കൊറേ പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കോമഡിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും ആ സമയത്തൊക്കെ കോമഡി നാടകങ്ങളും കോമഡി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് പുള്ളി പണ്ട് കൊട്ടേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആകെ പ്രശ്നം ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പരിപാടിയൊക്കെ എറണാകുളത്ത് എന്റെ സിനിമകള് തിയേറ്ററിലും പിന്നെ അതേപോലെ കേരളം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റരുത് എനിക്ക് അമ്മ അത് ക്രൗഡ് ഹലോ നമസ്കാരം ക്ലബ് ഫോമിൽ നിന്ന് ആർ ജെ വിജിത്തയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ തമിഴിലൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശരത് കുമാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ശരത് കുമാർ പക്ഷേ ആളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പാനി ശരത് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പാനി വെൽക്കം ടു ക്ലബ് എഫ് എം ആൻഡ് നമ്മുടെ കൂടെ മറ്റൊരു സ്റ്റാർ കൂടിയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആളുടെ പേര് നിരഞ്ജ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരഞ്ജ് മണിയം പിള്ള രാജു നിരഞ്ജേ വെൽക്കം ടു ക്ലബ് എഫ് എം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകണം എന്തൊക്കെയുണ്ട് രണ്ടാളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം കോഴിക്കോട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനും ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് ഇവരുടെ ഇവർ ഒരുമിച്ച് സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാതെയും ഇവരിലുള്ള ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ബോബി അപ്പൊ അതിന് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഷെബി ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഷെബി ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഒരു കഥ ഒരു സിനിമ ആക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് പോലീസുകാരുടെ കഥയാണ് അപ്പൊ അത് സിനിമ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാം കാരണം എന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം എന്നെ ഞാൻ ഹീറോ ടൗണിൽ ഫസ്റ്റ് പടം പുള്ളി ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സിനും വരുന്നു മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിന് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊള്ളാം നമുക്കറിയാലോ പുള്ളി കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്നറിയാലോ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് നല്ല കഴിവാണ് പക്ഷെ ബാക്കി എന്ത് എന്തിൽ പോയാലും അഭിനയിക്കാൻ കഴിവാണ് അപ്പം എന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു പുള്ളി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ നേരിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ ആരാ അങ്ങോട്ട് ചോട്ടോ ആ എന്റെ നമ്പർ പുള്ളിയുടെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് പിന്നെ ഞാനും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അമ്മ ഷോ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ആ വന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എല്ലാത്തിനും ഓടി നടന്ന് ആ ഇല്ലാത്ത ഡാൻസിലും കയറി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇനി പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങണം അല്ലേ നടന്നേ വേസ്റ്റ് ആറില്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്ന് ഓടി നടന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് അല്ലല്ലേ എല്ലാവർക്കും അന്ന് നമ്മൾ മതി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ വേണം അതുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം അപ്പൊ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും മറ്റേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മള് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാക്കിപ്പട തുടങ്ങിയത് കാക്കിപ്പടയാണ് ആ സിനിമ അപ്പൊ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ ചുരുക്കം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തൊരു പടമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഒന്നും വിളിക്കുക എന്റെ കല്യാണത്തിന് പുള്ളിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല വേറെ അത് പടത്തിന്റെ പുള്ളിയുടെ പടം പുള്ളിയുടെ പിടിച്ചു നിന്ന് പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിലായിരുന്നു പോയിന്റ് റേഞ്ച് എന്നുള്ള പടം അപ്പം പക്ഷെ ആ ബന്ധം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പടം എത്തിയപ്പോഴും പുള്ളി നമുക്ക് വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഈഗോ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭയങ്കര മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കാറുള്ളു പക്ഷെ അല്ലാതെ പക്ഷം നമ്മളെന്താ പറയുക കോമഡിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും കളിയാക്കി കളിയാക്കി പോകുന്നവര് എന്റെ കൂട്ടുക
സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി അങ്കമാലി ഡയറീസ് അതിന് മുൻപ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു മോഹം ശരിക്കും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു വളരെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ് നാടകം സിനിമ എന്നോ സിനിമ ആക്ച്വലി സിനിമയൊക്കെ ഒരു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊക്കെ മനസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ അഭിനയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊരു ആക്ടിവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ നാടകവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സിനിമയിൽ എത്തുന്നു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയൊന്നും അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ അങ്കമാൾ ഡയറീസിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരുക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കാല ഞാൻ കാലടിയിൽ തിയേറ്ററിൽ പി ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്കമാൾ ഡയറീസിന്റെ ഓഡീഷൻ അങ്കമാലിയന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓഡീഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഒരു സദൃശ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഒരു കോമഡി സീനാണ് ചെയ്തത് അല്ല വില്ലൻ പരിപാടി ഒന്നുമല്ല അപ്പം കോമഡിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും ആ സമയത്തൊക്കെ കോമഡി നാടകങ്ങളും അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസിൽ തകർത്തിട്ടാണ് പുള്ളി പുള്ളി സൂപ്പറാണ് അറിയാൻ പേടിക്കും ആൾക്കാര് പക്ഷെ ലൈഫിൽ വൻ കോമഡിയാണ് അതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് സിനിമയിൽ വൻ ടെററായിട്ട് തന്നിട്ട് ലൈഫിൽ കാണിക്കുന്ന കോമഡിയാണ് വെളി പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നിരഞ്ജന് പിന്നെ ജനിച്ചു വീണത് ഒരു സിനിമ ഫാമിലിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് അത് ഗുണമായിരുന്നു അതോ എങ്ങനെയാണ് നിരഞ്ജൻ അതിനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും മോശം ഇതും രണ്ടും പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട പുള്ളി തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എത്തിയ ആളാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അച്ഛൻ നടനാണ് എന്നുള്ള സംഭവം പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു ആ ഇവൻ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പറയാറുണ്ട് ആ അച്ഛൻ ഈ നടനായത് കൊണ്ട് ആ അയ്യോ അവൻ ഭയങ്കര പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്ട്രെസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നടനായ നടന്റെ മകനായ മാത്രം പോരല്ലോ നമ്മളെ തേടി നല്ല പടങ്ങൾ വരണം നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചേട്ടനും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മകനാണ് മണിമലജിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങനെ പണ്ട് ഇപ്പം ഈ കല്യാണവും സംഭവങ്ങളും എന്റെ ചേട്ടൻ കല്യാണവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഫോട്ടോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോബി അഭിനയിക്കുമ്പോഴും കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല മണിമലജിന്റെ മകനാണ് കുറെ പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു മണിമലജിന്റെ മകൻ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തെറി കേൾക്കുന്നത് ആ എന്നാൽ ഇവന്റെ അച്ഛൻ നടനല്ലേ ആ തെറി കേട്ടു പക്ഷെ എന്നാലും പടങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പണിയെടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചും കാര്യങ്ങളും റോൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫെമിൻ റൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചിലപ്പം വീഡിയോ കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമച്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാരണം അതേ കിട്ടുന്നത് എന്റെ കുറെ ചോദിക്കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ശോഷാൻ റിഡാംഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പോരല്ലോ എനിക്ക് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പം കുറെ നല്ല 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 അപ്കമിങ് ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പല പ്രോജക്ട്സിലും ഇടിച്ച് കയറുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ബട്ട് അതൊരു സ്വീറ്റ്നസ് ഇല്ല ജേണിക്ക് കാരണം അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഈക്വൽസ് ആണ് അവിടെ ഞാൻ മണിയം ലോജിന്റെ മകനില്ല അവിടെ വേറെ ആരെയും മകനില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഈക്വൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആസ് എ ടീം ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം അതൊരു ഇതൊരു ജേണിയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ചെയ്യും അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നായകനായിട്ട് പടങ്ങ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പടം വന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ പഠനം തുടങ്ങി പഠനം തുടങ്ങി അത് തീർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഷെബിച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ആം ട്വന്റി വൺ എന്നാണ് പടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പതിനഞ്ചിനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആ പടമാണ് പേര് മാറി ബോബി ആയതും പക്ഷെ ബോബി കാണുമ്പോൾ നിരഞ്ജൻ ഒരു നായകനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുതിയൊരാളായകനായിട്ട് വന്നൊരു ഫീൽ എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ബോബി കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ പടങ്ങൾ ഉണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ഡബ് സ്മാഷ് കറിയർ എന്റെ പുറകെ കിടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂവി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ആണ് ഇപ്പൊ അപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെ ക്ലിക്ക് ആവുക പറയുന്നോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല എല്ലാരും നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോസും കാണിച്ചു പോകും നായകനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യം അതിനുശേഷം പിന്നെ കരിയറിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് അങ്കമാലി ഡയറീസ് കൊണ്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റിപ്പോ തമിഴിലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആദ്യ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അങ്കമാലി ഡയറീസിന് ശേഷം അടുത്ത വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പാനി രവി പോലെയുള്ള അങ്ങനെ അതിന് അതിന് മേളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ടോക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാറാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് നിങ്ങൾ അങ്കമാലിക്ക് ശേഷം ഒരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അങ്കമാലിക്ക് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സീനിൽ വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടറുകളും എനിക്ക് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് തമിഴിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കച്ചി വന്ത വാനമാണ് മണിരത്ന സാറിൻ്റെ പടമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു രണ്ട് സീനിലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സീനിൽ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ അതിന് സാർ ചിമ്പു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആ രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അവരുടെ പൾസൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ അങ്കമാലിക്ക് ശേഷം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓട്ടോ ഷങ്കർ സീരീസ് അല്ലേ വെബ് സീരീസ് വെബ് സീരീസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം നിലവിൽ നായക പടങ്ങളും ഹീറോ ഹീറോ ആയിട്ടും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്കമാലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം ആറ് കൊല്ലമായി ആറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ശരി എന്ത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചൊരു മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഈ അഭിനയിക്കാനുള്ള ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും നോക്കൂല സ്ക്രിപ്റ്റും പരിപാടിയൊന്നും നോക്കൂല സിനിമ വന്നാൽ അപ്പം പോവും അപ്പം അതല്ല സിനിമ സിനിമ സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പം നല്ല സിനിമകൾ ഭാഗമാവണം കാരണം നമ്മൾ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പം മൊത്തം സർക്കിൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സിനിമ തന്നെയാണ് തമിഴും തെലുങ്ക് അത് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല അപ്പൊ അത്ര ആൾക്കാർ നമ്മളെ സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത്ര ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മളെ സിനിമ എത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഷയിലും അഭിനയിക്കാം എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാനുള്ള ടാലന്റ് ഉണ്ട് ആര് വിചാരിച്ചാലും എത്ര ഇപ്പം എന്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമാതിരി സിനിമകളിൽ പാട്ടുകൾക്കുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കര ജാസ്തി ഇപ്പം ഡിയർ വാപ്പ ഞാൻ നിര നിരഞ്ജൻ്റെ കേസിൽ ഡിയർ വാപ്പിയിലെ പാട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആകാണ് ഈ ഒരു ആ മൂവി അതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല മൂവിയാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ
നമ്മൾ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും പാട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് ആവുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അങ്കമാലിക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പടമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വന്നത് ഏതാണോ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രേഖ ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തുടക്ക സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യണം അന്ന് അത് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഇമേജിനെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടറും മാക്സിമം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ജിമിക്ക് കമ്മലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് അല്ലാതെ അത് ഡാൻസ് കളിച്ച് കിട്ടാവുന്നൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ മെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ പാട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സാ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായല്ലോ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും നമ്മളറിയാം അമ്മയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡാൻസിന്റെ ഷോയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെയും പാട്ടുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സിനിമ ഞാൻ നായകനാകുന്ന പടങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ സിനിമകളിൽ ഈ അത്യാവശ്യം ഡാൻസിനുള്ള ഏരിയയും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും ചോദിക്കും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്കമാലി ഡയറീസിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ദുഷ്ട കഥാപാത്രം എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് പേടി തോന്നുന്ന അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് എടുക്കാനും മിണ്ടാനൊക്കെ ഇപ്പൊ അനിയനെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങ് കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നു പാനി രവി പാനി രവീനെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പേടി ഞാൻ എന്തിനും എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പുറത്തുള്ളത് കേട്ടാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊട്ടേഷനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് അതില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ രേഷ്മ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഥ പറയാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പടമല്ലേ സിനിമ വരെയല്ലേ കഥ പറയാൻ വരുന്നതല്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഓരോ കഥ പറയാൻ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പം നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണേ പെട്ടെന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ആവുന്നേ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ കുറിയൊക്കെ തൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര പേടി എന്നിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പതിയെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് പുള്ളി പണ്ട് കൊട്ടേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പരിപാടിയൊക്കെ എറണാകുളത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കാരണം നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് അത്ര അവർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടല്ലേ സിനിമയില് ശരിക്കും ഒരാൾ രണ്ടാൾ അടിക്കാൻ വന്നാല് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കണൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളതല്ലല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും വേദനിപ്പിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ നിരഞ്ജൻ ചെയ്തു വെച്ച ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി ചിലരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഡ്രീം റോള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചിലർ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഡ്രീം മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ല അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത് ഇന്നാൾ ചെയ്തു വെച്ച റോള് പോലെ അങ്ങനെ ഡ്രീം റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല കണ്ടന്റിന്റെ ഭാഗമാണോന്നാണ് ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഡ്രീം റോൾസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഡ്രീം റോളായി മാറി നമ്മൾ അത് സൂപ്പർ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഇത് അപ്പൊ അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് മുമ്പിലോട്
എന്നെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും എന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ കൂട്ടം നിൽക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സെൽഫി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അങ്ങനെ ഒരാളാണ് കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് കാര്യം എൻ്റെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ തെറ്റി കിട്ടാതെ ആവണം പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാരമണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റരുത് എനിക്ക് അമ്മ അത് ക്രൗഡ് ആവണം അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരുപാട് ആരാധകർക്കുള്ള ഒരു നടനായി മാറണം ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുകളും ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇപ്പം നല്ല ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നോർമലി ഉള്ള ഒരാളെ പോലെ ബിഹേവ് അല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന തമാ തമാശകളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇരിക്കണം ആ മൂഡ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലേ എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല പണിയെടുക്കും അപ്പം അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരും കുറെ നാൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ചെയ്യണം സിനിമ മാത്രം വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ല ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും ഇനി റിലീസ് ആവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ അല്ലാതെ റിലീസ് ആവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹമായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു പടം പോയിന്റ് റേഞ്ച് എന്ന് മലയാള പടമാണ് അത് കാലിക്കറ്റിലാണ് അതിന്റെ ഷൂട്ട് അല്ലായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നായകനായിട്ട് റിലീസ് ആവാനുള്ള പടം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നായകൻ എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡയാന ഹമീദ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ മാലിക്കിൽ അഭി മാലിക്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സനൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ഒരു ലീഡ് റോളെന്ന് റിലീസ് ഉള്ളത് അതൊരു ക്യാമ്പസ് ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം ആദിവാസി ആദിവാസി വളരെ ഇപ്പൊ സെൻസേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിന്റെ വിധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈറ്റിൽ നടക്കണം അതെ അതിന് ആദ്യം ഓഡിയൻസ് ഈ ആദ്യം അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയും അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും നീതി കിട്ടി എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷവും അതിനൊരു വിഷമവും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പുതിയ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ നിരഞ്ജന ഏതാണ് ഇപ്പോ എല്ലാം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വരാനുള്ള പടം മധുര മനോഹരമോ സിനിമയുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ വലിയ താങ്ക്സ് പറയാണ് രണ്ടുപേരും വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ആസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഒപ്പം തിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേർ ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്